El sueño de cualquier conductor o fanático de la velocidad pudo haber sido manejar el prototipo de este auto, que durante los 90 episodios distribuidos en cuatro temporadas, apareció en pantalla en la serie Night Rider, llamado el auto fantástico en Hispanoamérica, el coche fantástico en España o el auto increíble en México. Michael Ryder le hablaba a su auto fantástico y su auto fantástico le contestaba. Gente linda, les saluda Andrea y hoy en la Tica Channel les presentamos lo que nunca supiste de Kit, el auto increíble. Comenzamos. Brandon Tartikoff, el director de programación de NBC, señal por la que se emitió el auto fantástico, reveló en su momento que la inspiración para la serie salió de lo difícil que resultaba conseguir hombres que fueran guapos y a la vez buenos actores. A Tartikoff se le ocurrió una gran idea para el programa, que se llamara el hombre de las seis palabras. De las seis palabras básicas, podríamos agregar. Porque dependiendo de la situación en la que se encontrara, diría Ok, thank you, you're welcome, y stop. Gracias de nada y alto. Muy simple, demasiado. Kit Night Industries 2000, así es como se le llamaba al automóvil en la serie, podía hablar hackear sistemas, pararse en dos ruedas, lanzar pasajeros que no eran bienvenidos a bordo y una larga lista de etcétera. Lo que le permitía a Kit hablar era una computadora llamada Robot Rodante Automatizado Night, sistema que poseía inteligencia artificial y por ello el auto era capaz de hasta tomar decisiones. Sin embargo, en las escenas riesgosas se utilizaba un ponte a cascala o de fibra de vidrio para evitar daños irreparables. ¿Quién no iba a pretender hacerse con el mismísimo auto fantástico para, al menos, guardarlo en la cochera? Muchos espectadores le pidieron a la marca que desarrolló el Firebird Tram Sound una réplica. Pero, quizá para no despertar ilusiones y que el propietario pensara que se le pararía en dos ruedas como en la serie, la venta al público no se llevó a cabo. Tal fue el éxito de la serie que algunos de los conductores que compraron un Pontiac en aquella época quisieron personalizarlo como el auto fantástico. Michael Knight fue antes Michael Long, un policía que se creyó que había muerto, pero un millonario bondadoso lo salvó y le pagó la operación del rostro para quedar con la cara cero kilómetros. Ahí nació el joven solitario embarcado en una cruzada para salvar la causa de inocentes, los indefensos y los débiles dentro de un mundo de criminales que operan al margen de la ley. Entre tanto movimiento con motivo de la persecución a los malos, Michael Knight podría haber lucido despeinado, al menos de tanto en tanto. Pero no, sus risos siempre se veían perfectos. Hoy es muy común escuchar hablar de automóviles que se manejan solos, en la serie también. Pero se trató de una mera ilusión, porque en las escenas en las que aquí conducía de forma autónoma, en realidad había un piloto escondido vestido en forma de asiento, que lo dirigía desde atrás. Haya sido por descuido o a propósito, fue William Daniels, actor más conocido como el profesor Finney en la serie Yo y el Mundo, quien prestó su voz para que Kit pudiera hablar, pero no aparecía en los créditos, por lo que la voz del auto fantástico fue realmente desacreditada. Abonando la teoría de que dejaron a Daniels fuera de los créditos, William conoció al protagonista principal de la serie seis meses después del comienzo del rodaje en una fiesta de Navidad. Durante el rodaje, el protagonista Hazel Hoff tuvo un accidente al bordo de la máquina. Si bien quien manejaba era ese piloto misterioso del que ya hablamos, el auto fantástico se quedó sin freno y para no caer al agua debieron chocar contra un árbol. La función Turbo Boost de Kit lo hacía volar literalmente. Cuando esto ocurría, Knight gritaba dándole más espectacularidad a la escena. En cámara lenta, el automóvil avanzaba, entre otros, a través de remolques, paredes y hasta de arcos de fútbol. Como si de un smartphone o un sistema operativo se tratase, Kid contaba en cada temporada con un nuevo accesorio que lo hacía todavía más espectacular. 
Sin embargo, la diferencia más grande la encontramos entre el primer episodio y el resto de la serie, ya que en el primer capítulo cuenta con un parachoques diferente del que tendría después. En las escenas en que disparaban contra el coche, se utilizó una especie de goma medida y se utilizaron petardos para dar el aspecto de impactos. Para las escenas de alto riesgo, eso sí, como atravesar de frente una pared o andar con el auto en dos ruedas, David le dejaba su lugar al volante a un doble, algo más regordete, con papá, un valiente cuyas facciones no eran del todo prioritarias, un trabajador de la televisión del que se pretendía más pericia con los pedales que sex appeal. ¿Tú también quisiste un auto como este? Cuéntanos en los comentarios. Para que no te pierdas nuestro siguiente video, activa la campanita que te aparece cuando te suscribes. Déjanos un like y comparte este video. Hasta la próxima. Thank <laughs> you.